Arturo Saldívar, quien fue presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de 2019 a 2022, presentó el día de ayer su renuncia mediante una carta enviada al presidente Andrés Manuel López Obrador. Saldívar informó en su cuenta de ex antes Twitter que sus aportaciones dentro de la Corte se han vuelto marginales y dio a entender alguna inclinación a ocupar algún cargo de gobernanza. Lo que se reforzó con la foto que subió Claudia Sheinbaum, en la que anunció que trabajarán juntos por la transformación del país. Aunque para secretario de Estado o fiscal se requiere haber renunciado al menos dos años antes. Saldívar llegó a la Corte hace 14 años bajo el mandato de Felipe Calderón y su cercanía al oficialismo de hoy casi le consigue la ampliación de su mandato al frente de la Corte por dos años más. Por su parte, la Suprema Corte, en un comunicado, recordó que las renuncias al Poder Judicial solamente procederán por causas graves, algo que no parece ser el caso del ministro, a quien le faltaba un año para terminar su cargo. La designación de la vacante se hará por el voto de las dos terceras partes de los senadores presentes, dentro del plazo de 30 días. En caso de que ningún aspirante reúna los votos necesarios, el presidente López Obrador tendrá la posibilidad de elegir directamente a quien ocupe su lugar. De acuerdo con Javier Martín Reyes, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, la renuncia de Arturo Saldívar representa un acto inconstitucional y regalará al presidente Andrés Manuel López Obrador una designación que no le correspondía. ¿Y tú qué opinas sobre esto?